Lo, ang suha na mabibili ng 50 pesos sa food caravan ay mabibili lamang ito ng 10 piso bawat piraso habang ang mga processed food na mabibili sa palengke ng 170 pesos kada pack ay mabibili lamang sa food caravan ng 150 pesos Maliban sa mamurang presyo ng produkto, mayroon ding libreng gupit Laki, oh, kung kabili nga ako ng ano, oil, ayun oh, mas mababa kaysa dun sa bin Sa market? Sa market, oo oh, oh. yeah. Malaking tulong sa atin kaya mamalengkin na tayong lahat ngayon. So this is an opportunity for them, no? Para makapunta dito at makabili kung whatever amount of money that they have, eh medyo mahaba ang itatakbo ng pera na yon. Magpapatuloy naman ang hanggang buwan ng Disyembre ang diskwento karavan ng DTI. Ako si Jess Kadoko, Nagbabalita, Express. Kaganapin ang Postmasters General Cup sa Agosto a 19 sa Club Intramuros sa Maynila. Ngayon pa lamang pinag-aanda na ang Naturang Golf Tournament kung saan makikinabang ang Philippine Postal Museum Foundation. Naghihintay para sa mga magawagi sa patimpalak ang isang club car na nagkakahalaga ng 300,000 piso at mga non-cashable chips mula sa pagkor na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. May mga raffle prizes din gaya ng TV sets, appliances at cellphones. Uh, the whole idea of this, like some of many of our activities, is really uh, geared and focused on the youth, on the young generation. That's why all these activities that we have is really to revive and uh, revive stamp collecting, letter writing, and uh, mails. Pinayaan naman ngayon ang bagong headquarters ng Philippine National Police sa Barangay Kanyogan sa Pasig City. Nanguna rito si na Pasig Mayor Bobby Eusebio, Interior Secretary Ronaldo Puno at PNP Chief Director General Jesus Versosa. Bukod sa pagiging estasyon kung saan makakapagsumbong, ang publiko hinggil sa mga krimen, mayroon ding pasilidad ang bagong headquarters para sa mga seminar at conference. Mayroon din itong sampung detention rooms. Bahagi ito ng pagsisikap ng Pasig City Government para mas maging episyente ang kanilang kampanya laban sa krimen. Bukas na matutunghayan ang laban ni IBF Pinoy Flyweight Champion Nonito de Filipino Flash Donaire laban kay Rafael El Torito Concepcion ng Panama. Gaganapin ito sa Hard Rock Hotel and Casino sa Las Vegas, Nevada. Sa bakbakang ito, ang target ni Donaire ang isang knockout victory para mapanalunan ang WBA Super Flyweight title para sa Pilipinas. Para sa mga bagong, uh, bagong beauty queens, Mahalaga na mamantini ang kagandahan at kayusan ng kanilang physical na kaanyuan. Ito kasi ang puhunan nila bilang mga beauty ambassadors. Kaya naman ang mga bagong mutya ng Pilipinas ngayong taon, ang mga unang nakatikim ng bagong serbisyo ng Contours Advanced Face at Body Sculpting Institute. Ayon na rin kay Dr. Claudine Rora, resident dermatologist at cosmetic surgeon ng Naturang Klinika, Kauna-unahan ng contours pagdating sa advanced body sculpture. Dahil sa sophisticated procedure na gamit ng kanilang mga cosmetic surgeons, mas athletic umano ang magiging resulta ng laser high def body sculpting technique sa mga katawan ng kanilang mga kliyente. At bago po tayo magtapos, narito po lamang ang isang public service announcement. May panawagan po mula sa mga magulang ni Julian Santos, 17 anyos at residente ng Block 37, Lot 4, Virgo Street, Celarino Spring 2 sa Quezon City. October 25 pa kasi noong nakarang taon nang huli na nang makita ang kanilang anak. Sino mang nakakita sa kanya, mangyaring makipagunayan po lamang kina ginoong Roberto Ilario sa numerong 961-0219. O kay Ginoong Jojo Javier sa numerong 355-1462. At yan po mga pinakahuling balita na nakalap na IBC News and Public Affairs ng araw ng Biyernes. Have a good weekend. Ako po si Precious Ipolito Castel. Ako naman ang inyong katotong Bing Formento. Pansamantala kaming namamahalam at nagbabalik po sa lunes. Alas 4.30 ng hapon. Dito pa rin sa IBC 13. Mga katoto. Mahalin po natin ang Pansang Pilipinas.